design that gets you into the spotlight. Vivo V27 series. Pre-book now. ஊட்டச்சத்தும் எதிர்ப்பு சக்தியும் நிறைந்த பிசு பிசு பில்லாத சன்லாண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் வர ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈபி ட்ரீம் சிட்டில நடக்க இருக்க பிஹைண்ட் யூ கோல்ட் ஐகான் உங்க ஃபேவரட் ஸ்டார்ஸ்ோட லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நேரடியா பார்க்கணுமா அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுங்க மேம் தமிழ்நாடுல இல்லாத பெண்கள் இல்ல ஆனா உங்க மகனுக்கு வந்து வெளி ஊர்ல இருந்து ஏன் பொண்ணு தேடி கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்க நம்ம வளத்துன பசங்க நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இவங்களுக்காக ஒரு டைம்ல யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாம நம்ம வேதனைப்படுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்க எனக்கு வந்து எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம்னு தெரியும் அதனால நான் எதிர்பார்க்கவே நம்ம கையில் ஒண்ணுமே இல்லையா மேம் இல்லையா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல நாங்க எப்படி இருந்தோம் நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளை புரிஞ்சுக்கல் ஏன்னு வருத்தப்பட்டிருக்கீங்க அந்த வெளிச்சம் போச்சுன்னா நிழல் கூட நமக்கு சொந்தம் கிடையாது உண்மையான வார்த்தை தானே இருக்கு உங்களுக்கு உங்க டாக்டர் இன் லோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போறது எல்லாம் பண்ணுவீங்களா பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு பீரியட்ல சம்மதமும் சம்மதம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே எல்லா சாமி படமும் வச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பைபிள் வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அதை அப்படியே எழுதுவேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் முக்கியமான சரோட ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது சார் வந்து உங்களை கூப்பிடுறாரு இன்னைக்கு பிரிவியூன்னு விஜய் வந்து இல்லம்மா என் கூட வா எனக்கு ஒரு இது இருக்கு யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பீங்க மடக்க முடியல ஒரு <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 இருங்க <laughs> 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 வெளியூர்லேருந்து <laughs> இல்லை இல்லை அப்படிலாம் எதுவுமே பிளான்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேருமே சிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் தீபா கீதா ரெண்டு பேரும் சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா நைன்டி சிக்ஸில் வந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு வந்தாங்க காலம் இல்லாமல் காத்திருப்பேன் விஜய் வந்து அப்போது ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் விஜய் பார்க்கணுன்னு வந்தாங்க என் கேட்டில் இருந்தவங்க சும்மா சும்மா கேஷுவலாக லண்டன்லேருந்து பரப்பிட்டு அப்போ வந்து எங்கள் கே கேட்டில் இருந்தவங்கலாம் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஷூட்டிங்கில் இருக்காரு அப்படின்னோன்னு நேராக அங்கே போயிட்டாங்க அங்கே போய் விஜய் பார்த்தோடனே அப்பா அம்மா வீட்டில் இருப்பாங்க போய் பாருங்கன்னு ஸோ கேஷுவலாக வீட்டுக்கு வந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு அப்புறம் திருப்பி நைன்டி செவனில் வந்தாங்க அது அந் வந்தோடனே எங்கள் என்னோடய கணவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் அவங்களே கேட்டு நடந்த கல்யாணம் வேற இங்கதான் பார்க்கணும் இங்கதான் பார்க்கணும்லாம் ஒண்ணும் இல்லை கடவுளோட சித்தம் தான் 
மேம் உங்களோட ஒரு டே இருக்கிறது ரொட்டீன் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எப்படி இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க இல்லை ரொம்ப ஒன்றும் எளியாக எழுந்திரிக்க மாட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு தான் எழுந்திருப்பேன் பட் என்னோட ரொட்டீன் அந்த ஃபில்டர் காஃபி தான் குடிப்பேன் நீங்கள் தான் போட்டுப்பீங்களா இல்லை போட்டு போட்டு கொடுப்பாங்க போட்டு கொடுப்பாங்க பிரேமான்னு ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க அதை குடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு நூற்றி எட்டு தடவை ராகவேந்திராய நம்ம எழுதுவேன் அது ஒரு டென் இயர்ஸாக எழுதிகிட்டு இருக்கேன் நான் அதை முதல்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பைபிள் வேர்ட்ஸை பார்த்துட்டு அதை அப்படியே எழுதுவேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பூஜை ரூமுக்கு போனேன்னா பிராணாயம் பண்ணிவிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேசிக் பிராணாயம் பண்ணி பூஜை ரூமில் என்ன பூஜை ரூமில் எல்லாம் யாரெல்லாம் என்ன எனக்கு விரும்பி எல்லாம் எல்லாமே எம்மதமும் சம்மதம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே அதனால் எல்லாமே நான் வந்து எல்லா சாமி படமும் வச்சுருப்பேன் அதில் அந்த குரு பூஜை வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து அதே அதை மெயினாக பண்ணிவிடுவேன் யார் மேம் உங்கள் குரு இப்போ வந்து நான் வந்து கிரியா யோகாவில் தான் இருக்கேன் ஸோ பூஜை ரூம்குள்ளே போவேங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் நிறைய இந்த குரு பூஜெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஏன்னா ஒரு ஒரு மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே கிளாஸ்க்கு போகிறதுனால புது புது கீர்த்தனைகள் அங்கே கற்றுக் கொடுப்பாங்கல்ல அதை வந்து கொஞ்சம் பாடிடுவேன் அந்த சாதனையிலே உட்காந்து பாடிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போதே எனக்கு லன்ச் டைம் ஆகிடும் அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கிடையாது அந்த அவகோடான்னு ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குல்ல அது மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் ஓகே மார்னிங் அதுக்கப்புறம் திருப்பி லன்ச்சுக்கு வந்து அந்த கேரளா ரைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குண்டு ரைஸ் மட்டர் ரைஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அதில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கிளாஸ் இருந்தால் கிளாஸுக்கு போயிடுவேன் மத்தியானம் மூணு த்ரீ தேர்ட்டி அப்படி மார்டே ஃப்ரைடே பாட்டு கிளாஸுக்கு டீ நகருக்கு போயிடுவேன் மகாராஜபுரம் சந்தானம் சாரோட டாட்டர் வந்து என்னோடய குரு பிருந்தா தியாகராஜன் அவங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக போயிட்டுருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து அது வந்து விட்டுட்டேன்னா என்னால் பாட முடியாது அதனால் எனக்கு ஒரு டச்சிலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன் ஒரு எயிட் நைன் சீடிஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிவை டிவோஷ்னல் சீடிஸு ஸோ அதுக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் பாட முடியும் இப்போ நீங்கள் பாட சொன்னோன்னே நான் பாடணுன்னா எனக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லை இல்லைனா என்னால் பாட முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டுனா ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டி எங்கள் வீட்டிலேருந்து பக்கத்தில் அந் அது உள்ள வாக் போயிடுவேன் ரெண்டு பேருமா போவீங்களா இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருமா போவோம் முக்கவாசி ரெண்டு பேருமா போவோம் இல்லைனா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் போயிடுவேன் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிடும் பஸ் சீக்கிரம் ஏர்லி டின்னர் அவ்வளோதான் ரொட்டீன் படம் பார்ப்பீங்களா படம் வந்து டெய்லிலாம் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச ஒன்று ரெண்டு சீரியல் பார்ப்பேன் அப்புறம் வந்து என்ன சீரியல் இப்போ நான் ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறது சன் டிவியில் எதிர்நீச்சல்னு ஒன்று வருது நைன் டு நைன் தேர்ட்டிக்கு நைன் தேர்ட்டி டூ டென் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்னே ஒன்று வருது அது அதுக்கப்புறம் அந்த பாகியலட்சுமி அதோடு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்லுங்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ஆ உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்ப்பேன் உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக வந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அந்த இது ரொம்ப நாள் வந்துட்டு இருந்ததே சொல்வதெல்லாம் உண்மை ஆ அது நான் பார்த்து உங்களுக்கு நிறைய பார்ப்பேன் நிறைய அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமே நீங்கள் உங்களோட அந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது எல்லாரும் நிறைய பேர் பார்த்தாங்களே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு மேம் இந்த ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் இந்த படத்தோட டைட்டில் ஐ யூ ஓகே பேபி இளையராஜா சார் மியூசிக் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் அது சாரோட ஸ்டுடியோக்குள்ள போயிட்டு நான் இப்படி மதி மறந்த பிகாஸ் நான்லாம் சினிமாக்கு எனக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது இல்லையா மேம் ஸோ இளையராஜா சார் வெளியிலேருந்து பார்த்துருக்கோம் பக்கத்தில் போய் அவரோட ஸ்டூடியோவில் போய் அவர் வேற ஒவ்வொரு சீன் ஆர் ஆர் பண்ணும் போதும் நம்மளை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அவ்வளோ பெரிய ஆளு அவர் அப்படி கேட்கவே வேண்டாம் ஆனால் அவர் கேட்பார் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காமா பிடிக்கலைன்னா சொல்லுங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் என்ன போய் சார் உங்களுக்கு சேஞ்ச் சொல்கிறது எனக்கு வந்து உங்கள் அபிப்பிராயம் வச்சு யோ ஃபிலிம் அந்த ரெஸ்பெக்ட் அவர் இளையராஜா சார் அன்னைக்கு டைமில் எப்படி ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது எந்த மனநிலையில் இருந்தாரோ அப்போ தான் அப்படி தான் இப்போவும் இருக்கார் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் ஒரு ரீலை பார்த்துட்டாருனா பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அவர் நொட்டேஷன்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆமாம் கையில் பேப்பர் நான் அதெல்லாம் கூட ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேம் அப்புறம் இங்கே ஒரு விஷயம் நான் என்ன தெரியுமா இளையராஜா சார்ட்ட ரொம்ப விரும்பி இது பண்ணேன் டைமிங் நம்ம நான் வந்து போய் கதை சொன்னேன் கதை சொல்லிவிட்டு பண்ணிட்டு வாங்கம்மா படம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எனக்கு கால் வருது
அவரே எழுதிட்டாரு லிரிக்ஸ் எழுதிடுவாங்க நோட்டேஷனும் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் லிரிக்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு வரியில ஒரு ஒரு இது மட்டும் எனக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருந்தது எல்லார்ட்டையும் கேட்குறேன் யாராவது சொல்லுங்களேன் சேர்ட்ட யாராவது சொல்லுங்களேன் ஐயோ நாங்கள் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் யாரும் சொல்ல மாட்டோம் நான் போய் சேர்ட்ட உட்காந்துட்டு சொல்லிட்டேன் சார் எனக்கு இதில் மட்டும் எனக்கு ஒரு இது இருக்கு இது அதுக்கு நம்மா நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஏதாவது வேற ஆப்ஷன் மைண்டில் வச்சிருக்கீங்களா ஆக்சுவலி அது என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா நீ ஒரு விஷயம் வேண்டா சொல்ற உனக்கு என்ன வேணும்னு உனக்கு தெரியறதா பாக்குறதுக்கு தான் அந்த கேள்வி கேட்கறாரு தெரிஞ்சு சொல்றோம் நான் சொன்னேன் ஆனா அது அவர் எடுத்துக்கல அவர் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டாரு பட் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் சொல்றேன் மேம் ப்ரொஃபஷனலிசம் ஆனா படம் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதை ஞாபகம் வச்சிருக்காரு படம் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு என்கிட்ட சொன்னாரு நான் எழுதினா அந்த லைன் இப்ப நீ நீங்க ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க ஆனா நான் எழுதினா அந்த லைன் அந்த லைன் தான் பெட்டரா இருந்திருக்கும் பட் யூ இட் இஸ் யோர் ஃபிலிம் ஐ எம் ஓன்லி யூனோ ஐ செட் ஐயோ சார் அப்படின்னு சொல்லு அந்த லைன் தான் பெட்டரா இருந்திருக்கும் இன்னும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு ரொம்ப 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 நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் போய் நான் வந்து அவர் அவரோட காலுக்கு கீழே போய் உட்காந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாம் நான் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்லுவாரு சேர்ல போய் உட்காருங்க ஒரு படம் நான் பண்ணும்போது நான் டைரக்ட் பண்ண அந்த படம் சார் ஆமா நண்பர்கள்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ண இன்னிசை மணின்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ண நைன்டி ஒன்ல அப்ப வந்து சிசி எனக்கு அசோசியேட் சொல்லவே இல்லமா அசோசியேட்டா வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு வொர்க் பண்ணாரு நண்பர்கள் பெரிய ஹிட் ஆச்சு இன்னிசை மணி வந்து இளையராஜா சர்தா மியூசிக் அதுல 9 சாங்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி மேம் டைரக்ஷன் தெரியும் நான் வந்து இவரோடே வொர்க் பண்ணி பார்த்ததுல எனக்கு அந்த ரெண்டு சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு ஏனா நான் வந்து சட்டம் டைரக்டர்னு எனக்கு முத்தர குத்திட்டாங்க இது லவ் சப்ஜெக்ட் அதனால நீ பண்ணு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படினு ஃபுல்லா செட்ல கூடவே இருந்து நண்பர்கள்னு ஒண்ணு பண்ண அது இன்னும் பண்றதுக்கு விருப்பம் உண்டு விருப்பம் இருக்கு விஜய் விஜி பண்ணனும்னு ஆசை இருக்கு சோ அவர்ட்ட பேசிருக்கீங்களா அதை பத்தி விஜய் வந்து சிரிச்சிட்டு மா பண்ணலாம் மா பண்ணலாம் 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 அம்மாவா வேற ஆக்ட் பண்ணனும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொடுக்கலையா இன்னும் கொடுக்கல அதனால அம்மாவால நீங்க ஃபுல்ல படத்துல நடிக்கணும்னா எனக்கு சிரிப்பு வந்துரும் ஆட் வேணா பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி ஒரு நாள் கேட்டேன் ரொம்ப சீரியஸா ஜி அம்மாவா ஒரு படம் பண்ணணுமா அப்படி ஏதாவது அம்மா கேரக்டர் இருந்தா சொல்லுமா இப்ப போற படத்துல கூட கேட்ட அம்மா கேரக்டர் நீங்க ஒரு ஆட் ஃபிலிம் ரெண்டு பேரும் பண்ணீங்க அது பண்ணோம் அது என்ன ஜோ சலுகாஸ் சூப்பர் வா அது நல்லா எடுத்துட்டாங்க கேரளால இருந்து வந்து நல்லா எடுத்து அத அதனால அத மைண்ட்ல வெச்சிட்டு அத சொல்றான் ஆட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் படலாம் நம்ம மறந்துருங்கமா நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் கேமரான்னு சொன்னேனே எனக்கு உங்களை பார்த்த உடனே சிரிப்பு வந்துரும் அந்த டைரக்ஷன் லேடி லேடிஸ் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா அது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா மேம் நமக்கு மெயின் சேலஞ்ச் என்னதுனா நமக்கு ப்ரையாரிட்டி ஃபேமிலி தான் என்ன அது நம் யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது என்னோட ஹஸ்பண்டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஆனால் கூட நான் அந்த ஒரு ஒரு வருஷம் படம் பண்ணி வரதுக்குள்ளே வீடு தலகீழாயிடும் இந்த வாட்டி என் பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் மாட்டு ரொம்ப உடம்பு சரியெல்லாம் மாட்டு நான் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஷி ஹேட் கோவிட் கோவிடோட ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்து இன்னும் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் சரியாக இருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாக்டர்ஸை பார்த்துருப்போம் It's mostly like an auto. Like two daughters, like. Three daughters. 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 சின்ன வழக்கு உடம்பு சரியில்லாம எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் மேம் லாஸ்ட்டு படம் ஆரம்பித்து படம் பாதியில் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல குழந்தைய விட்டுட்டு என் என் மைண்ட் எப்படி மேம் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் குழந்தைய காப்பாற்றி கொண்டு வந்தது நம்பிக்கை மட்டும்தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மருத்துவம் கூட கிடையாது ஓன்லி நம்பிக்கை தான் ஸோ ஐ ஃபீல் விமனுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டெக்னிக்கலாவோ இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளவோ விமன் டைரக்டர் அப்படி ஒன்றும் அதெல்லாம் கூட சேலஞ்ச் கிடையாது நமக்கு வி ஆர் கண்டிஷன்ட் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம இல்லைன்னா குடும்பம் ஏனோ இயங்காதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய தடங்களாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யூ ஷுட் பர்ஸ்யூ மேம் நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்களா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவேன் நான் பிகினிங் டேஸ்லலாம் நிறைய சாரோட டிஸ்கஷன்லேயே உட்காந்து எழுத மாட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த டிஸ்கஷனில் நான் வந்து கலந்துக்குவேன் என்னை கூப்பிடுவாங்க
இன்னொரு <laughs> 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 நினைப்பேன்னா அதுக்கப்புறம் வர அந்த கிராண்ட் சில்ட்ரன் கிட்டே இருந்தும் கற்றுக்க வேண்டியதான் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு இது அது நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறது நாங்கள் எப்படி இருந்தோம் நீங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் எனக்கு விருப்பம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வருத்தம் ஓ நம்மளை புரிஞ்சுக்கல் ஏன் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துட்டு தட் இஸ் பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம்னு தெரியும் அதனால் நான் எதிர்பார்க்கவே மாட்டேன் எப்படி இந்த ஃபிலோசாஃபிக் ஐ திங்க் மேம் நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை தாண்டி வந்துருக்கீங்க இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிலோசாஃபிக்கல் ஒரு ரியலைசேஷன் தான் நான் இருக்குமோ நம்ம நம்ம கையில் ஒன்றுமே இல்லையா மேம் இல்லை இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியல இல்லை இப்போ இந்த ஆட்ரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியல ஸோ எதுக்கு எதிர்பார்க்கணும் எதிர்பார்க்கி மேம் அப்போ வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி நிறையா திங்க் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம் தான் எதிர்பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு பாசிட்டிவாக அப்படியே போயிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் இல்லைனா நெகட்டிவ் நிறைய உள்ளே வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் என்னோடய படம் அம்மினின்னு ஒரு படம் ஆமாம் பார்த்தோம் பார்த்துக்கலாம் அதில் அந்த டயலாகே வரும் எதுவுமே எதிர்பார்க்காது அந்த வெளிச்சம் போச்சுன்னா நிழல் கூட நமக்கு சொந்தங்கள் ஆமாம் இங்கிறது அந்த டயலாக் யார் திரும்ப மேம் எங்கிட்ட சொன்னாங்க பாலக்காட்டில் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு ஒருத்தர் ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு நான் மீட் பண்ணும்போது பன்னெண்டு வயசோ பதிமூணு வயசோ அந்த குழந்தை எங்கிட்ட அந்த டயலாக் சொல்லுது வெளிச்சம் போச்சுன்னா நம்ம நிழல் கூட நமக்கு சொந்தம் கிடையாதுன்னு அது அந்த புக்கில் அந்த அந்த படத்தில் நான் எழுதியிருப்பேன் ஸோ உண்மையான வார்த்தை தானே அது ஆமாம் ஸோ மேம் இந்த படத்தோட ஐ ஓகே பேபியோட ப்ரீமியருக்கு நான் நிச்சயமாக உங்களை கண்டிப்பாக இன்வைட் பண்ணணும் சமுத்திரக்கனி அபிராமி அப்புறம் அடுகளம் நரேன் அப்புறம் வினோதினி ரோபோஷங்க பிளான் பண்ணுறீங்க ரிலீஸ் அது தெரியல அது தெரியல மேம் இப்போ தான் பிஸ்னஸ் ஸ்க்ரீனிங் ஆரம்பிக்க போகிறோம் முடிஞ்சிருச்சு படம் முடிச்சாச்சு படம் முடிச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி எடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கட்டாயமாக கண்டிப்பாக வரேன் கண்டிப்பாக நான் தேட்டர்லேயே போய் பார்க்குறேனே ஓ தேங்க்யூ சார் ஆடியன்ஸோட தான் பார்ப்பேன் தேங்க்யூ எனக்கு ரிவ்யூ பார்க்குறத விட ஆடியன்ஸோட பார்க்குறது விஜயோட படம் நீங்கள் தேட்டர் படமும் தேட்டரில் தான் பார்ப்பேன் ஓ சூப்பர் தேட்டரில் பார்த்துட்டு வெளியே வரதுக்குள்ளே விஜய்க்கு ஃபோன் பண்ணிவிடுவேன் அப்படியா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதில் இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு மைனஸை மைனஸை ரொம்ப லைட்டாக சொல்லுவேன் ப்ளஸ்ஸை நிறையா சொல்லுவேன் ஓகேம்மா ஓகேம்மா பார்க்கலாம்மா இன்னும் டூ த்ரீ டேஸ் ஆகட்டும்மா பார்க்கலாம்மா விஜய்க்கு பிடிச்ச பாடல் உங்களை எதை பாட சொல்லி கேட்பார் எப்போ விஜய் வந்து இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு பாடுறாரு அப்படின்றதே வந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஜீன்னு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு டெலிவரினா இன்னைக்கு வரைக்கும் பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸ்டேஜில் ஸ்டேஜில் பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் அந்த பாட்டை கேட்டே அவர் வளர்ந்ததுனால தனியாக ஒன்றும் பாட சொல்லி நிறைய இளையராஜா சார் சாங்ஸ் வந்து அந்தந்த பீரியடில் என்னெல்லாம் ஹிட் சாங்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் அப்போ அந்த பீரியடில் பாடிக்கிட்டு இருப்போம் அவருக்கு வந்து என்னோடய டிவோஷ்னல் சாங்ஸுக்கே ஒரு ரெண்டு தடவை ஸ்டே அந்த ப்ரோக்ராம் நான் பாடும்போதே வந்திருக்கார் கீதாவோட வந்து எனக்கு ஷால்லாம் போற்றி மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு அப்போ கேட்டேன் விஜய் இந்த இப்போ நான் பாடினதில் எதுவும் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்படின்னு எதுவும் சுரம் போட்டு ஒன்று பாடினீங்களே நல்லா இருந்தது ரொம்ப டஃப்பாக ரொம்ப டஃப்பாக இருந்திருக்கும் போல் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கும் போது அது நல்லா இருந்தது என்னை பார்த்தோன்னே முதல் கேள்வி விஜய் இப்போ கூட அம்மா கிளாஸுக்கெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் டே கிளாஸாக அவங்களுக்கு நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் நான் வரட்டுமான்னு கேட்குறதுக்கு அவர் என்கிட்ட நான் ஃப்ரீயான்னு கேட்பார் இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ இந்த இந்த வாரிசு படம் கூட நாங்கள் நானும் என் கணவர் விஜய் மூணு பேர் மட்டும் பார்த்தோம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அம்மா அஞ்சு மணிக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா 
அப்படின்னு தான் கேட்டார் ஏன்னா இன்னைக்கு மண்டே மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே நான் கிளாஸ்க்கு போவேன்ல அது ஏதோ ஞாபகம் வச்சுட்டு கேட்டதா என்னன்னு தெரில ஏன்பா என்ன அப்படின்னா இல்லை ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து கியூப் தேட்டரில் வாரிசு படம் பார்க்கணும் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணிச்சு நான் அப்போ போய் கிளாஸை பற்றிலாம் பேச முடியாது எனக்கு இது அதை விட இது ரொம்பவே அன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு தோணுச்சு அதனால் நான் போனேன் நாங்கள் மூணு பேர் தான் அந்த படத்தை பார்த்தோம் சூப்பர் சூப்பர் மேம் நீங்கள் பாடிகிட்டே இருந்திருக்கீங்க லாஸ்ட் மினிட்டு வர டெலிவரி வரைக்கும் அவர் உள்ள டான்ஸ் ஆடிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அவருக்கு அதனால தான் எவ்வளோ நல்ல டான்ஸு மேம் உங்களுக்கு அவர் மாஸ் ஹீரோவாக பிடிக்குமா இல்லை ரொமான்டிக் ஹீரோவாக பிடிக்குமா அவர் மாஸ் ஹீரோவாக ரொமான்டிக் பண்ணுறது பிடிக்கும் பயங்கரமானாலு அண்ட் உங்களோட விஜய் வந்து அப்பா பையனா அம்மா பையனா விஜய் வந்து எங்கள் பையன் சந்திரசேகர் சாரா விஜயா இந்த சின்ன விஷயங்கள்ல இப்போ ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் முக்கியமான சரோட ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது சார் வந்து உங்களை கூப்பிடுறாரு இன்னைக்கு பிரிவியூன்னு விஜய் வந்து இல்லம்மா என் கூட வா எனக்கு ஒரு இது இருக்கு யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பீங்க விஜய் தான் அப்படியா ஓ ஏன்னா அது மாதிரி தனியா ஒரே டேல கூப்பிட மாட்டாரு நான் அங்கதான் போவேன் இவருக்கு நல்ல தெரியும் அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா விஜய் தான் மேம் உங்களுக்கு உங்கள் டாக்டர் இன் லோக்கம் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படத்துக்கு போகிறது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போகிறது எல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாம் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பீரியடில் இப்போ ரொம்ப பெரிய பசங்கள்லாம் வளர்ந்து கொஞ்சம் அதோட ரொட்டீன் எல்லாம் மாறினதுக்கப்புறம் அது மாதிரி போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு இப்போ வெளியே போனால் வேறு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க முன்னாடி எல்லாம் பாம்பேலாம் போய் ஷாப்பிங்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து மூவிக்கு வந்து நான் போயிட்டு நோன் ஷோ பார்த்துட்டு கீதா இறங்கி வரும் நான் மேட்னிக்கு மேலே போவேன் அதுதான் ஒவ்வொரு மூவிக்கும் விஜயோட மூவிக்கும் நாங்கள் பண்ணுறது பிகாஸ் குழந்தைங்க யாராவது வீட்டில் பசங்களை கூட்டிகிட்டு வர மாட்டாங்க தேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு வர மாட்டாங்க பசங்க ப்ரிவியூ பார்த்துருவாங்க இதுவும் சேஃப்டி இருக்கும் இல்லையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துடுறாங்கம்மா எடுத்துட்டு அது கஷ்டமாக இருக்கு நம்மளுக்கு மேம் இந்த ட்ரான்ஸேஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஆர்டினரி தட் இஸ் ஒரு சாதா சராசரி ஃபேமிலியிலேருந்து செலிப்ரிட்டி ஃபேமிலிக்கு யாருது இந்த இந்த ட்ரான்ஸேஷன் இது ஸ்லோவாக நடந்ததா இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப சடனாக நடந்ததா அதை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃப்ரீயாக ஷாப்பிங் போக முடியாது வெளியில் போனால் மாப் பண்ணுவாங்க நல்ல சந்தோஷமாக தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சேஃப்டி பார்க்கணும் ஒரு நார்மலான ஒரு வீட்டிலேருந்து நம்ம ஒரு பெரிய வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் நம்மவே வீட்டில் குக் பண்ணி நம்மளே இது பண்ணிட்டு இருக்குது சடனாக நமக்கு ஸ்டாஃப் வீட்டில் வருவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ட்ரான்சிஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை எனக்கு படிப்படியாக தான் நடந்தது அப்போ அது ரியலைஸ் ஆகாமையே நடந்தது ஆமாம் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய ரீச் இப்போ விஜய் வந்து தொடப்புறாருன்றது எங்களுக்கு அப்போ தெரியாது இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல ரீச்சில் அவர் இப்போ இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு ஒரு படியாக தான் வந்தார் சட்டனாக நாங்கள் போலையே நாங்கள் படிப்படியாக தானே போனோம் நாங்கள் இந்த முப்பது வருஷத்து ஒரு முப்பது வருஷத்து படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனதுனால அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் எங்கே போனாலும் இப்போ வந்து போக முடியறதில்ல ஷாப்பிங் அதெல்லாம் எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுட்டு போனீங்கன்னா கூட கண்ணை வச்சு கூட கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவங்க விஜய் அம்மா ஸோ ஸ்வீட் ஸோ ஸ்வீட் நானும் அது பார்த்துருக்கேன் மேம் மாஸ்க் போட்டுட்டு போனால் கூட நான் வாயை திறந்த சத்தம் கேட்டு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க கண்ணை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மாஸ்க் போட்டு காரில் உட்காந்தா பக்கத்தில் வந்து பைக் நிற்கிறது உட்காந்துருக்கிறது கேர்ள் தான் சொல்லுதெல்லாம் உண்மை மேம் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அது அது அந்த சந்தோஷம் தானே மேம் நமக்கு அதை விட எல்லாருக்கும் இந்த பாப்புலரிட்டி கிடைக்காது இல்லை எல்லாருக்கும் கிடைக்காது கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அது ஒரு பெரிய பாகியம் விஜயோட ந விஜயோட நடித்த ஒரு ஹீரோயின் தட் இஸ் உங்களோட ஃபேவரட் பேர் விஜய்க்கு பேர் யார் உங்கள் ஃபேவரட் பேர் சிம்ரன் அப்படியா அந்த வெரி ஃபேமஸ் ஃபிலம் நிறைய ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்காங்களே அவங்க ஒன்ஸ் மோர் பிரியமானவளே தொல்லாத மனமும் தொல்லும் இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி விஜய் ட்ரிஷா பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் கில்லி ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் என்னதான் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸாக இருந்தாலும் 
அந்த கில்லியோட அந்த மதர் ஃபாதர் அந்த சென்டிமெண்ட் அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் இருக்கும் போது தான் நமக்கு அது என்ன படம் இப்ப போட்டாலும் ஃபுல்லா உட்காந்து பாப்பா நான் கூட அந்த படத்தை ரொம்ப அனுப்புறீங்களா <laughs> 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 வரைஞ்சிருக்காரு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>